habari nyinyi mnafahamu kwamba tumekuwa na mwendelezo wa shiri hii ya utambuzi na kuwatambua viongozi hususan kwa kipindi hichi kwa season ya kwanza kuwatambua viongozi wa wawakilishi wa wananchi ni kimaanisha wabunge kuanzia wabunge wenyewe waliochaguliwa na wananchi na baadhi ya wabunge wa viti maalum lakini kwa kikubwa tumeendelea tume, tume sana kufanya kwa upande wa wabunge waliochaguliwa tumeendelea kufanya kazi kuanzia tarehe na nne na tulikuwa tuhitimisha jana lakini tulilazimika tena kuvuta ratiba baada ya kwamba uh, listi yetu haikukamilika vizuri. Kuonesha habari kama mnavyofahamu kwamba neno uzalendo ni neno pana sana. Tukisema uzalendo ni neno pana. Na ndio maana uh, sisi wengine tumekuwa tukipiga kelele sana uzalendo 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 uzalendo. Na watu wengine wamekuwa wakitafsiri katika picha tofauti. Kuna mtu anaweza akatafsiri uzalendo katika picha ya kwamba ana pesa nyingi anaweza akasaidia watu kula. Huo ndio uzalendo kwake. Lakini uzalendo ni neno pana sana. Uzalendo ni neno pana sana. Uzalendo ni neno pana sana. Nyi mnafahamu mheshimiwa Bubelwa amekuwa ame mbunge tangu mwaka elfu mbili. Na jimbo la Nkenge kati ya majimbo ya nchi hii ambayo unaweza ukachukua kama sample ya majimbo ya kiuchaguzi ambayo unaweza ukafanyia assessment nzuri na ukapeleka viongozi wengine na hata vijana ambao wanakuja na makeke ya kutaka kuwa na siasa. Jambo jema kabisa. Nafikiri jimbo la Nkenge chini ya ambasada Dr. Beberwa ni sehemu ya kwenda kujifunza. Kwanza e, ni kiongozi mwenye uzoefu wa muda mrefu. Ameanza kwenye shughuli zake tangu akiwa kijana, akiwa mmoja wa UVCCM na amefanya kazi kubwa sana. Kazi kubwa sana na ya kutukua na kuweka kwenye kumbukumbu ya kuheshimiwa katika nchi hii. Kwa hiyo na ndio maana na sisi Tanzania Youth Heritage Committee tusema tukimsahau mzee wetu huyu tukao tumefanya kazi kubwa kosa kubwa kosa kubwa kosa kubwa sana kosa kubwa sana ndio maana tumewaita leo e, ambasada e, nje ya shughuli za kibunge nje ya shughuli za kibunge amekuwa balozi wetu ubelgiji na pale brussels kuna shughuli nyingi zimefanyika nyingi sana zimefanyika na kwa uwakilishi wake kwa uwakilishi wake nilikuwa nafuatilia taarifa zake za ndani kuna kipindi alikuwa e, alitakiwa kutoa maelezo ya kina e, E, alitakiwa kutoa maelezo ya kina kuhusu uh, zile kampuni ambazo mnisikia zingishwa kwenye kashfa kashfa hapo sio Richmond uh, uh, escrow na nini lakini majibu aliyotoa dr Kamala yaliipa heshima nchi yetu lakini licha ya kuipa heshima iliwafanya pia wale ambao pengine ndio walikuwa na sukuma sukuma na wahusika wakubwa kurudi nyuma kwa kimsingi akipata nafasi atasema mwenyewe lakini kiukweli kupitia muendelezo wa shughuli tulizozifanya kwanza kwenye utafiti ambao tumefanya jimbo kwake kuanzia mwaka 2018 umeonyesha wazi kwamba ni moja kati ya wawakilishi pekee waliotekeleza ilani ya chama chake kwa ufanisi mkubwa sana lakini ni pia ni mtu ambaye amefanya mapinduzi makubwa sana ni mzalendo wa kweli na ni mtu ambaye analifahamu jimbo lake kuna changamoto nyingi kwenye jimbo lile tangu mwaka 2000 ambapo tumeona kwa kiasi kikubwa sana imepungua kiasi kubwa changamoto ya maji kama mnavyofahamu kanda ule eh, katika mkoa wa Kagera ni, 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 ni eneo ambalo ni fertile ni eneo ambalo kiukweli ki, ki limebarikiwa ni eneo ambalo linaruhusu kilimo lina vyanzo vingi vya maji na mambo kama hayo pamoja na hizo changamoto bado kulikuwa na utaratibu wa kusambaza maji kwenye vijiji kuchimba visima na mambo kama hayo kuanzia mwaka 2000 eh, daktari amefanya kazi kubwa na ya kutukuka na hata sisi tulipofika mwaka 2000 na kuna kufanya utafiti wetu kama taasisi tulibaini kwamba mwakilishi huyu ingekuwa ni maamuzi yangu mimi ningetamka maneno ya baraka zaidi kwamba tumbe miaka mingine kumi ni kufanya kazi ya kuendelea kuwatumikia wananchi. Akiwa Brussels, eh, Brussels ali, alitunukiwa cheti, alitunukiwa cheti ya kuwa ya kuwa naomba hicho cheti. Alitunukiwa cheti ya kuwa mwakilishi balozi bora wa nchi za Afrika. Mwakilishi balozi bora wa nchi za Afrika. Na hii ni ishara tosha kwamba unakuwa balozi, unakuwa balozi bora wa nchi za Afrika na kwa balozi mabalozi wangapi? Eh, wako, mabalozi wangapi wanaowakilisha nchi zao pale Brussels. Ni wengi. Lakini alitambuliwa yeye. Na akiwa mwenyekiti wa, 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 wa akiwa mwenyekiti wa mabalozi wa nchi za Great Lakes na, na alifanya kazi kubwa 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 ya mfano. Lakini pia akiwa akiwa Brussels pia alikuwa mwenyekiti mwenza wa jumuiya ya, ya, ya Ulaya na Afrika eh, maana yake ni kisamuza Africans and Caribbeans and Pacifics alikuwa mwenyekiti mwenza. Kwa ni mtu ambaye ana historia ndefu. Historia ndefu ya heshima, 
ambao sisi ni nani hata kama taasisi hii ambayo tunawakilisha vijana tunaojitapa kwamba tumebeba Tanzania kwenye mabega yetu tunaipenda nchi yetu tusitambue kazi kubwa aliyofanya na hususan ukizingatia kwamba ameanza kulitumikia taifa hili kwa, kwa siku nyingi sana na hajachoka hata mpaka leo na ndio maana mmeona anazidi kuwa kijana kwa sababu amefanya kazi kubwa za mfano za kumbukwa pia amekuwa waziri wa Afrika Mashariki eh, na ali, akiwa waziri wa Afrika Mashariki eh, alisimamia pia kuanzisha mazungumzo ya kuanzisha soko la pamoja la Afrika Mashariki akiwa waziri wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo unaona kwamba ni mtu ambaye ameweka historia ya kukumbukwa, historia kubwa ya kukumbukwa na ya kuishi katika katika ya kuishi katika 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 nchi. Kwa hiyo ni mtu ambaye kiukweli ana historia kubwa. Lakini kabla ya kuwa mbunge alikuwa mwadhiri wa uchumi na mifumo ya mashauri ya chuo kikuu cha Mzumbe kuanzia mwaka 1995 mpaka 2000. Kwa ni mtu ambaye anakumbukumbu na na historia ya nchi hii tamkumbuka na atabaki kwenye vitabu vya heshima za kufanya mapinduzi makubwa katika taifa hili. Wito wetu kama Tanzania Youth Rights Committee ni kwamba eh, alikuwa na nilikuwa napata taarifa pia kwamba kuna mazungumzo yaliasisiwa baina ya Mheshimiwa Mbunge na Wizara ya Mali Asili na Utalii ya, ku, ya kusaidia ya kusaidia kujenga miundo mbinu ya Uh, kama mnafahamu kwa kama mnavyo mnavyofahamu uandishi kwamba uh, jimbo lile kuna kijiji kimoja kinaitwa Bulembe kitongoji kimoja kinaitwa Bulembe kule Bulembe kilikuwa ni kitongoji cha ki, cha kumbukumbu na historia ya nchi hii na ilikuwa ni kama base ilikuwa ni base ya Wajerumani wakati wa, eh, wa, wa mapambano ya vita na baada ya hapo kijiji kile kitongoji kile ni kama vile hakija hakijaendelezwa kwa ajili ya kuweka basi kumbukumbu kama ambavyo tumezungumza kwa gereza la Kilolo tumezungumza kwa maeneo mengine mengi na sisi tunatoa wito wetu kwa taifa kwa serikali kwamba kijiji kile Bulembe ni kijiji muhimu sana kitongoji cha historia na hata kama ikiwezekana kama ilivyo mikakati ya serikali kwa ajili ya kuboresha eh, sehemu za kihistoria na makumbusho sio mbaya pale kapata tambuliwa pia pamoja na kwamba ipo ndani ya hifadhi nimepata taarifa kwamba kuna mazungumzo pia yamefanyika baina ya wizara kuboresha miundo mbinu ya barabara ile ya kuelekea kwenye kitongoji kile ni muhimu sana kaangalia kwa ajili ya kutunza heshima eneo lile na historia ya watu wa, wa mkoa wa Kagera hususan wa Jimbo la Nkenge kwa kiukweli ni wito wetu na ni imani yangu kwamba serikali sikivu chini ya Dr. John Joseph Magufuli rais ambaye anayeishi tena Mwalimu Nyerere mpya aliyezaliwa ndani ya nchi hii anakwenda kuona na atasikia na bila shaka maelekezo mazuri yatatolewa kwa ajili ya kutunza kumbukumbu ya kitu kile muhimu katika historia ya nchi yetu. Kwa kiukweli 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 tuna tunakupongeza sana mheshimiwa balozi tunakupongeza tunakupongeza sana na neno langu la mwisho ni kwamba natamani kukuona tena ifikavyo Novemba mwaka huu. Bado una nguvu lakini akili yako inafanya kazi kwa ubora wa hali ya juu uh, kubwa sana kukushukuru wewe pamoja na ujumbe wako kwa kutambua mchango wangu nilio utoa katika nafasi mbalimbali na leo hii kunikabidhi nishani ambayo nasema nishani hii kwangu inaniambia kwamba wa Tanzania wanatambua kitu nilichofanya na kama ulivyoeleza mwisho mwenyekiti umeeleza kwamba mngependa muone na endelea kutekeleza kile ambacho nilianza kutekeleza na shukuru sana na nitafanya hivyo na niombe na watanzania na wapiga kura wangu na wengine wote waniunge mkono kwa sababu mimi peke yangu siwezi kufanya kitu Mheshimiwa mwenyekiti Nimepokea pia andiko nitalisoma nitalipitia na nitafanya kama mlivyo nielekeza kutafsiri andiko hili lakini kuwaeleza wapiga kura wangu na wana nkenge na kuwaomba na wao kwa nafasi yao watoe mchango wao wa kuhakikisha anachokifanya mheshimiwa rais basi kinakuwa cha maana lakini ni niseme mambo machache kabla ya, ya kumaliza kuzungumza la kwanza kama nilivyowashukuru lakini ni, ni, ni seme e, katika nafasi hizi nilizopewa na mlivyotambua mchango wangu e, kuna changamoto zilizojitokeza 
na changamoto moja kubwa ambayo nilipata katika uongozi wangu nikiwa waziri wa Afrika Mashariki na mwenyekiti wa baraza la mawaziri ilikuwa mazungumzo ya soko la pamoja katika mazungumzo yale kama nchi tulikuwa tumekubaliana vitu vya kuzingatia e, tulikubaliana kwamba ardhi iendelee kubaki ya Watanzania tutaingia kwenye soko la pamoja lakini ardhi itaendelea kuwa ya Watanzania e, na la pili tulikuwa tumekubaliana pia tulikubaliana kama nchi na mimi kama waziri nikapewa jukumu kwamba lazima nilisimamie ni kwamba hakuta kuwepo e, ukazi wa kudumu maana wenzetu walitaka tukianza ushirikiano wa Afrika Mashariki basi wao wapate ukazi wa kudumu yani akija Tanzania basi aishi milele bila kujali sheria za Tanzania zinasema nini e, lakini nchi yetu tulikubaliana kwamba lazima sheria za Tanzania zitatumika katika kuongoza unaishije hapa Tanzania na jambo la tatu tulikubaliana kwamba lazima kuja Tanzania E, wenzetu walikuwa wanafikiri kwamba tukianza ushirikiano huo wa soko la pamoja basi wao wanakuja Tanzania kwa kutumia kitambulisho e, lakini sisi tukasema hapana utakuja Tanzania kwa kutumia e, passport yako kwa sababu Tanzania inapakana na nchi nyingi na inge, tungependa tuendelee kujua nani anaingia namna gani anatoka wapi na anaenda wapi sasa ni mambo yaliyotuletea mvutano mvutano mkubwa sasa changamoto nilioipata e, nilisema hii kwamba tulipokuwa pale Kampala Kampala baadhi ya wenzangu walionekana kuto kusahau kile tulichokubaliana na Dar es Salaam na niliwajibu nikwambia hapana mnakosea pale nyumbani tumekubaliana ni kitu gani tunakuja kutetea huku na sasa kama mtu akubaliane na hicho ni vizuri apande ndege e, arudi nyumbani e, kwa hiyo baadhi ya wenzangu walisema sisi tunapanda ndege tunarudi na tunaenda kushtaki kwa mheshimiwa rais kasema tangulia nenda mnishtaki na mimi nkija nitajibu sasa baadaye tukaendelea na kikao tukamaliza sikuona aliyepanda ndege kurudi nyumbani wala aliyekuja kushtaki badala yake nikapongezwa kwa kazi nzuri sana niliyofanya kusimamia e, sasa nasema haya kwa ufupi siwezi kusema mambo yote kwa wakati mmoja na, na mwisho ni chukua nafasi kumshukuru mheshimiwa rais wetu kwa jinsi ambavyo amefanya mambo makubwa kwa jamhuri ya muungano wa Tanzania lakini pia amefanya mambo makubwa kwa kwa kwa, kwa jimbo la, la Nkenge moja kwa muda mrefu kwa muda mrefu tumekuwa atutumii maji ya mto Kagera. E, nakumbuka wakati ule mheshimiwa Ruasa alipokuja kwenye kampeni pale pale akiwa Chadema alisema tatumia maji ya mto Kagera kwa ajili ya kuwawezesha wananchi kupata maji. E, lakini mimi nikamjibu nikamweleza mheshimiwa Waziri Mkuu Mstaafu ili unalolisema sisi tumeshaanza mipango hii na mgombea wa CCM ili atalifanyia kazi kuliko wewe ambaye uko upinzani. Sasa akakaa aka kimya na baadaye alipokuja mheshimiwa rais kwenye kuomba kura akasema anatambua hiyo changamoto na atahakikisha anatupa mradi mkubwa. Na leo hii naomba nitoe shukrani kwake kwa sababu ametupa mradi mkubwa wa kutumia maji ya mtu Kagera, mradi wenye thamani ya zaidi ya bilioni 40 na mkandarasa ameshateuliwa na kazi imeanza. Jambo hili ni jambo kubwa na mshukuru sana mheshimiwa rais. Na jambo la pili ambalo na ningependa kumshukuru e, tulikuwa na mgogoro wa Kakunyu mgogoro kati ya vijiji e, ya Misenye Lunch kati ya Misenye Lunch na vijiji vinavyozunguka ule mgogoro umechukua zaidi ya miaka 20 bila kupata ufumbuzi lakini hivi karibuni mheshimiwa rais amelitolea ufumbuzi swala hilo amesema wananchi wa maeneo yale waendelee kuishi kama walivyohisi ishi siku zote wasibugudhiwe na wakae kwa amani na maelekezo ya mheshimiwa rais yameanza kutekelezwa Nachukua nafasi hii kumshukuru kwa sababu amesikia kilio cha wananchi kilichochukua zaidi ya miaka ishirini na hatimaye amekipatia ufumbuzi. Kwangu mimi hili ni jambo kubwa na namshukuru sana na natarajia wasaidizi wake watasimamia kile alichokisema mheshimiwa mheshimiwa rais. Na la mwisho ambalo ningependa niliseme hapa ni kwamba unapokuwa unagombea unatoa ahadi pia kwa wapiga kura wako. Ahadi zote nilizoahidi kimsingi nimezitekeleza kwa asilimia moja na ya mwisho ambayo na, na ambayo 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 tumeanza kuitekeleza nilitoa ahadi kwamba nikichaguliwa nitatafuta fedha nitaandaa mpango na nitawawezesha vijana kupewa elimu ya kuweza kujiajiri lakini mara nyingi wapiga kura wao wanasikiliza ile ya kusababisha vijana ile ya kwamba utatafuta awakumbuki kama ni ahadi ahadi yangu moja wapo ilikuwa kwamba nitatafuta nimetafuta fedha na nimezipata na kwa kuanzia tuta tutawapa mafunzo vijana elfu moja. mafunzo ya kuweza kujiajiri 
na kubwa kuliko yote ni kwamba ili hao vijana hawa tuweze kusomesha wengi na kwa gharama nafuu ilibidi tupate sehemu ya kuwafundishia tuna chuo cha maendeleo ya wananchi gera kilikuwa katika hali mbovu nilichofanya cha kwanza ni kumomba waziri wa elimu akarabati chuo kile mara ya kwanza alitupa milioni 200 akatoa kwa veta awakufanya vizuri na mimi nikawaomu nikamwambia mheshimiwa waziri wa jafana vizuri akatuongezea milioni nyingine 400 akateua chuo cha cha cha, cha, cha ufundi Arusha wasimamie ukarabati huo ukarabati huo umefanyika na kile chuo kiangalia ni kama chuo kikuu baada ya ukarabati huo kukamilika kina maji kina vyumba vizuri kuna vitanda sasa tutaweza kupeleka vijana pale watasoma kwa gharama nafuu kwa sababu kwa shilingi milioni sita, unasomesha vijana mia moja kwa program maalum ya kuwawezesha wakitoka pale waanze kujiajiri ndio maana tumeandaa mpango mkubwa wa kusomesha vijana elfu moja, na tayari mia mbili wa kwanza tumeisha waandaa baada tu ya corona kutulia na ujana wa kutoka kusanika wataanza mafunzo hayo ambayo tunaamini ndani ya muda mfupi vijana elfu moja wa kwanza watapata mafunzo hayo lakini muhimu ni mafunzo ya kuweza kujiajiri waheshimiwa na washukuru sana ndugu zangu na washukuru kwa heshima kubwa ya mlionipa nasema Mungu awe nasi